今日ですね、こっちらのトレイ持ってきました。よっと。はい。見てわかる通り、雑木です。ついに、小白トレイが終わりました。昨日時点で、小白トレイの砂トレイ作り、砂トレイ化が完了して、今日から雑木のトレイに移っていきたいなと思います。こんな感じで全て雑木です。はい。こいつを、まあやることは変わんないですけどね。ひたすら砂トレイに移植している。そんな感じの回でございます。まったりとやっていきましょうかもうこの辺はねもういろんなもの乗っててね楽しいですよ昨日はなんだっけ宮様会でオンリーでしたけど今日からは今日のこのトレイは結構雑食でいろんなものが乗ってるトレイとなってますこちらは山もみじですね。山もみじの挿し木素材。こんな感じの、ぶっといところを挿し木したらついちゃったっていう挿し木素材。これも面白くなりそうなんでね。しっかりと作っていきたいですね。で、今年は全然枝が登頂してない。登頂枝切ってないですけど、根っこもある程度あるんで、とそろそろ登頂し始めてもいいかなと思うんですけど、まだ勢いに乗り切れないですね。こんな感じで。しっかりと芯走らせて、あとこれ切り戻したいですね。こいつ切り戻して、綺麗にして、芯走らせて、で、これの切り戻し傷を任せつつ、足元作っていく、ボディ作っていく、そんな感じですね。はい。こういう山もみじの素材が、まず第1号であって、で、次は、これはチリメンカズラですね。チリメンカズラの挿し木素材。これも挿し木素材。こんな細い、まだまだのやつなんですけど、ちょっと調査させて太らせようと頑張っているところ。まあ、冬、冬には、剪定してね、またちっちゃくすると思います。で、そのチリメンカズラの親木ですね。こういう感じ。これはね、何度か途中してる枝を切り戻して、ちっちゃいサイズを維持してるっていう感じ。葉っぱは結構いっぱいありますね。うん、いい感じ。まあ足元もそこまで汚れてないから、そのままでいいかな。そのまま移植しちゃいます。枯れ葉が。で、次行きましょう。イチョウ。これは未生のイチョウですね。オスメスはまだわかりません。こんな感じででっかい葉っぱ揃ってきてますで今年は途中枝グイーンって伸びたんで外してますね上を落としてまあ下だけで作っていきましょうという感じまあボディももう少し曲強くするのかそれともこのままいくのか考えないといけないですねはいそんな感じの小さい胃腸がありまして次行こう2つついてきた1個ずつねちりめんかずらの挿し木素材をちっちゃい鉢に入れてるやつこれは23本入ってるはずこれ1本かな足元つながってる可能性はありますねちょっと掃除しますこいつはい完了掃除しときました長いつるもね落としてますこんな感じで足元が1個かどうかまでは分かんないですけどつながってる可能性は結構ありますねはいそのうち植え替えして様子を見てみたいものですオッケーオッケーじゃあちょっと豆サイズのやついきましょうか豆サイズこういうやつねこれ山もみじですね葉っぱが小さくとどまってますねいい感じに幹,幹も古さが出てきてまだまだ若いんですけどね未生の素材でまだ若いけど少しずつ味が出てきた山もみじさん次行こうはいこちら梅もどきです
これ自作鉢です、えー、自作鉢に入った梅もどき今年ちょっと水切れ水切れで葉っぱやられてしまったんですけど多分夏が落ち着いたら新しい葉っぱ出てきてまた綺麗になると思いますこの小さい鉢に入れてるせいかね葉っぱも小さいサイズで揃って結構良かったんでなんとかね復活してほしいものですね放置して復活を目指しましょうで次はねダメだったやつこの夏を乗り越えきれなかったやつ何度もねこの枯れかけの状態まで持ってってあこれ欅焼きです欅焼き未生の欅焼きなんですけどこのサイズで何度も冬を越え夏を越えやってきたんですけど今年の夏だけは耐えれませんでした残念ながらこんな感じの未生欅焼きこの鉢でねなんとかこの厳しい環境を乗り越えるっていうのをね、毎回楽しみにしてたんですけど、こいつダメでしたね。なんか別のもの増えてあげたいなと思っています。はい、次行こう。これはサツキですね。星の輝きっていう品種のサツキ。今年ちょっと葉っぱの色悪いですね。ただ、まあ問題はないでしょう。こっちに入れときます。で、もう一つ小さいの。これが、八つ星に入れケヤキかな。はい。こういう感じの、梅かな梅の絵が描かれた鉢、小さい鉢に入った。八つ星さんに入れケヤキ、サム。こんな感じね。これもなかなかいい感じで。まあ、ゆっくりと持ち込んでいくだけって感じ。で、今年、タイガー鉢に移植した。これもサツキ。鈴風。両風ですね。針金かけたりとかはしてないんですけど、まあこれもじっくり作っていってみようかなっていう感じですね。まあ生き残ってくれれば。冬がね、ちょっと怪しいですね。夏はなんとか超えれそうです。今年の冬耐えれたら、なんとかなるかな。はい、そんな感じ。で、これずっと放置してました。すいません。これは、ニレケヤキの素材ですね。ニレケヤキの挿し木素材を、頭と調させて、差し枝と調させて、太らせようとしているところ。こういう感じの素材。まあ大したものじゃないんですけど、このサイズでね、作ったら面白そうだなぁと思って、今、ちっちゃく作ってるところ。もうちょっとボディ落ち着いてきたら、小さい鉢に入れて、豆、豆に入れケヤキ作っても面白いかなぁなんて思ってます。はい、これでちっちゃいサイズが終わったのかな。で、先ほどの八つ草に入れっけ焼き。こいつの頭を刺し木したんだったかな。落とした枝をね、刺し木して、ずっと放置してるやつ。こんな感じで、根っこもすごいことになってます。こういう感じでね、でっかくなってきたんで、またこれでっかくして、もう一つね、八つ草に入れっけ焼きの盆栽をちっちゃいやつ作りたいんですけど、どんな感じで育つのか今から楽しみです。結構すごいことになってる。なんかあれですね、イソザンショーみたいですね。枝の感じは。はい。こういう感じで、八つぶさにいれきやきの刺し木素材。もともとの親木よりも全然大きくなっちゃってますけど、こういうのもありますよと。はい、次行こう。次が、じゃん。これは、ヒメリンゴですね。ちょっと鉢取ってみて。根っこは全然回ってないな。うまく育ってないですね、こいつは。こういう感じで枝徒長させてって、こういう感じね。徒長させて太らせようとしてるんですけど、ちょっと夏の暑さにやられてますね。足元掃除しましょうか。はい、足元掃除しときました。まあ、大した素材ではないですね。まあ、元気に育ってくれればそれでいいかな。枯れずに夏を乗り越えてほしいもんですね。よし、次行こう。もう一丁ヒメリンゴ行きましょうか。はい、こちらもヒメリンゴでございます。ダン。これも夏でやられてます。葉っぱが。で若干間延び気味なんですけどね。まあ、この辺追い込んで、ちっちゃく作れれば
いいかなお新芽出てきてますね一応動いてんだ新芽がこの辺りこの辺り動いてますねうんうんうんうん足元はねなかなか面白い形してるんでうまく小さく作れれば面白い形になりそうではあるんですけどヒメリンゴ<笑>難しいですね<笑>うちの棚ではなかなかうまく育たないんでこいつもちょっと何て言うんだろう手を入れるというか、えー、なんていう過保護にしてあげないと難しいかなという気がしますちょっと足元掃除しますはい軽く足元掃除しときましたこんな感じですね結構根っこ詰まってるんで植え替えしてもいいかなそれぐらいの時期になってるかなと思います来年植え替えかなよしよしよしよしじゃあ次行きましょうこちらドドミはいこれさつきの若エビスですね若エビスっていう品種のさつき今年がっつりね頭飛ばして熟を下げたんですけどその後夏に1回やられたんですよねで葉っぱ茶色いところ点々としてるんですけどその後過保護にしてたら新しい芽が夏なのに動き始めてるっていう感じうんうんこのまんま頑張っていってほしいですね少しずつまた枝増やしてってちっちゃいサイズを維持しながらさつき楽しみたいなと思いますよしこれはど真ん中に置いてあげよう頑張れよはい次行こう次はねおっと危ないはい次行きましょう次はで少女もみじですねで少女もみじの挿し木が1本だけ生き残ってるやつこれ,これは3本あったけど1本だけになっちゃったやつですねはいもともとこのトレイトレイじゃないプレステラにいっぱいいっぱい挿したんですけどそのうち1本しか生き残っていません夏にまた少しやられたんですけど夏の暑さにやられたけどなんとか生き残っていますこいつはなんとかね盆栽にしてあげたいですねで少女もみじの挿し木奥にしようはい次行きましょうお次は芝桜ですねうちに芝桜の盆栽チックなやつがちょっと待ってね足元虫いるから軽く掃除しますはい軽く足元掃除しときましたこんな感じですねこういう感じの芝桜1本だけね芝桜でなんか盆栽チックに仕立ててるやつがあるんですけどまあそれの第2弾3弾って感じ34本ぐらいは埋まってると思うんでこいつらもねそのうち鉢上げしてなんか木の形作ってあげたら面白いかななんて思ってます芝桜ですねはい芝桜も置いといていや奥に行こう奥に置こうはい次行きましょうこれはねさつきなんですけど品種不明です品種不明のさつきをちっちゃく作ってるやつ品種不明のさつきってあんま魅力ないんですけどね花を見てもちょっと何の品種か分かんなかったんでまあとりあえずちっちゃく育てはするけどあまり愛着はないっていう感じですねはいそんな感じのさつきもいてあとはこれかな真由美マユミスさんこんな感じで葉っぱ虫食われてますねこんな感じでいい感じに枝は枝振ってその枝が枯れずに生き残ってるやつはいこのマユミはね随分枝作りに苦労してるんですけど少しずつ枝が増えてきましたなかなかいい感じにできてきてるんでまあ今後に期待ですねはい感じ姿が楽しみだなとりあえずそんな感じのまゆみさんがいましてでちょっと一旦こっち置いて最後ははい最後は千円鎮山ですね鎮山のさつきですこんな感じでまあちっちゃく作ってる鎮山さんまあ今年も枝増やしてきてくれてるんでなかなか面白い形になってくるんじゃないかなとは思います
。おおバイバイ。で、裏の方とかはね、結構、もうボロボロになってきてるんで、あれまた。えー、そろそろ植え替えが必要になってくるんじゃないかなとは思っていますが、もうちょっとこの鉢でね、頑張ってほしいところですね。はい。ということで、これで全ての鉢の移植が完了しました。今日、今日は数が多かったですね、結構。こんな感じで全ての鉢移植完了です。少し余裕ある、あるな。なんだ、この余裕は。来た時はいっぱいいっぱいだったんですけど、植え替えたら、乗せ替えたら余裕が出てきたんで、まあこれも、このスペースもね、なんか適当に置けるもんあったら置いていこうかなと思います。はい、ということで、臓器トレイ始まりましたので、ここからね、臓器タイムなんですけど、まだまだありますので、もうしばらくお付き合いいただければなと思います。じゃあそんな感じで本日の作業は以上です。